Türkiye 2023'e %42,5 politika faiziyle veda ediyor. Merkez Bankası yılın son para politikası kurulu toplantısında 250 bas puan artışa imza attı. Bu kararla yeni ekonomi yönetimi üst üste 7 ayda faizi %34 oranında yükseltti. 142 milyar 500 milyon dolara yükselen rezervler ise zirveyi gördü. Merkez Bankası sürprize imza atmadı. Beklenen oldu, piyasaların beklentisi karşılandı. Politika faizi 250 baz puan artırıldı, %42,5'e yükseldi. Kararla parasal sıkılaştırma hız kesti. Para politikası kurulu 2023'ün son toplantısında 7. kez yukarı yönlü ivmeye devam dedi. %8,5 faiz oranıyla görevi devralan yeni ekonomi yönetimi %34 oranında artış sağladı. Yılın ikinci yarısında başlayan tırmanış üst üste 7. ayı gördü. Faiz Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta ise 750 bas puan birden artırıldı. Eylül, Ekim ve Kasım'da peş peşe 500'er bas puan daha eklendi. Aralık'ta ise nokta 250 bas puanlık artışla koyuldu. Para politikası kurulu sonuç metninde parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini belirtti. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerdeki artış ve Türk lirası varlıklara talebin artması sayesinde aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği vurgulandı. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajı verildi. Piyasa beklentisiyle uyumlu artış beraberinde dikkat çeken kararı da getirdi. Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişikliğe gitmedi. Alınan kararlarla eş zamanlı olarak merkezin rezervlerindeki artış ivmesi de devam ediyor. Brüt rezervler 15 Aralık haftasında 142 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta 141 milyar 400 milyon dolar seviyesindeydi. Bu artış yeni zirve olarak kaydedildi. Evet uzmanlar %42,5 düzeyine çıkardı. Doğru karar ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi arttırmak yetmez. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse %130'a kadar yolumuz var demektir demiş. Mahfe eğilmez mesela. Ee, şimdi uz uzmanıyla konuşacağız konunun. TÜSODER Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak'la hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ederim Ece Hanım. Ee, şimdi, çok teşekkürler. Kurul dezenflasyon tesis için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirip parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır deniyor. Yani ne demek? Faiz artışı bitti demiyor ama bitmeye yaklaştık mı demek istiyor? Öyle demek istiyor. Geçen ay da böyle bir ifade vardı. Birçok yorumcu faiz artışlarının artık sonuna gelindiği şekilde değerlendirme yaptı. E, fakat öyle olmadığını gördük ve e, bir 250 bas puan daha geldi. Yani sıkılaştırma evet sonuna yaklaşıldı e, fakat bitmedi ve gerekirse daha fazla faiz artışı yapabiliriz şeklinde de ifadeler var. Yani önümüzdeki dönem Ocak ayında ve sonrasında da yeni faiz artışları e, beklemeli miyiz? Evet bekleyebiliriz. Şimdi siz güzel bir cümle söylediniz aslında başlarken yani tek başına e, Mahfi Hoca'nın da dediği gibi hani faiz artışları enflasyon düşürmek için yeterli mi? E, yeterli değil. Yani bunun hani anayasa ve hukuk tarafı ayrı. Diğer taraftan da e, buna eşlik edecek bir e, parasal sıkılaştırma. Yani arz tarafında da aslında bu para basma dediğimiz e, para arzın azaltılması da e, gerekiyor. Fakat e, daha orada çok yol kat edemedik. Ve malum hani seçime giderken biraz daha böyle e, daha fazla işte tasarruf yapılması, e, arzın e, kısılması e, biraz zor da görünüyor. Ee, bu nedenle hani tek başına faiz artırıyoruz ama e, enflasyon da e, maalesef daha e, hani zirveleri görmedik. Şimdi şöyle değerlendirelim. Biz bu sene e, 2023'ün e, sonu itibariyle beklenti enflasyonda 64'ler civarında. Bizim politika faizimiz nerede? 42,5'larda. Aslında baktığınızda hala negatif bir e, faiz ortamı var. Bu açıdan baktığımızda diğer taraftan da hala işte e, Ocak ayında yapılacak zamlar asgari ücret e, bu tarz gelecek olan e, bunların da enflasyona etkileri ve seçime giderken 
hala daha yeterince tasarrufun yapılamaması, hala para arzının e, orada tam anlamıyla bir kısıtlayıcı düzeyde olmamamız ve devamında da enflasyonun Mayıs'a kadar devam edeceğini düşünürsek eğer, Mayıs'ta zaten beklenti enflasyon anlamında e, hani 75'ler civarında bir e, enflasyon bekliyoruz. E, dolayısıyla hani faiz artışı devam edecek mi? Evet edecek. Peki ne zaman başlayacağız bu dezenflasyon e, nis sürece? E, faiz indirimi bekleyen e, yorumcular da var. Yok değil. Ama bence çok erken e, bunu söylemek için ve konuşmak için. Çünkü daha biz öyle bir zamandan geçiyoruz ki hem yüksek faiz yüksek enflasyon. Yani enflasyon daha bitmedi hala devam ediyor ve e, Ocak ayında yine tetikleyici süreçler var. E, diğer taraftan e, dolarda aslında baktığımız zaman 2023'ü nasıl tamamlıyoruz? E, yaklaşık enflasyon kadar bir artış var. Yani ne aşağı ne yukarı. E, yani orada dolarda da bir denge yapıp aslında... E, enflasyona da çok etki etmemesini sağlıyoruz bir anlamda. Evet burası pozitifmiş gibi görünüyor ama neticede siz burayı da bir şekilde kontrol ettiğiniz zaman e, bir yerden bir şekilde yine patlıyor. Yani biz bunu geçtiğimiz e, işte bu senenin başında da gördük. Yani bir yere kadar kontrol ediyorsunuz ama sonra bıraktığınız an tekrar gidiyor ve enflasyona tekrar ne yapıyor? Olumsuz anlamda e, etki yapıyor. Yani hala süreç e, devam ediyor. Zorlu bir süreç kolay kolay. Yani enflasyonda faiz indirimleri için e, erken e, bunları konuşmak için bile e, çok erken. Çünkü dediğim gibi tekrar e, bastığımız yerden yukarı çıkacak anlamına geliyor. Ee, burada bir tane şey vardı Moody's'in bir raporu geldi hafta başında ee, aslında herkes çok olumlu pozitif bir e, haber bekliyorduk özellikle borsa cephesinde ama Moody's dedi ki e, tamam hava pozitif her şey gayet güzel gidiyor ama bunu konuşmak için çok erken daha zamanınız var e, yolunuz var e, ve hani faiz artışlarında hani sona gelinmedi değil hala önümüzdeki dönem e, en az iki tane sınırlı da olsa faiz artışı bekliyoruz aslında bu raporda bu Önemliydi. Belki e, Merkez Bankası faiz arttırmayacaktı ama Moody's'in hafta başı gelen bu raporuyla beraber biz 250 bas puanlık faiz artışını aslında ağırlamış olduk. Evet. Şimdi yine tam da sizlik bir soru soracağım ama önce haberimizi birlikte bir izleyelim sonra sorumu soracağım. E, büyük şehirlerde özellikle de İstanbul'da ev almak, kiralık ev bulmak krize dönüşmüş durumda. Megakent'te son 3 yılda gayrimenkul fiyatları tavan yaptı. Öyle ki İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış %643'e ulaştı. Çok değil. 3 yıl önce İstanbul'da bir konut satın alabilmek için ödenecek ortalama fiyat 530 bin lira seviyesindeydi. Şimdi ise Megakent'teki ortalama konut satış fiyatı 4 milyon liraya dayandı. Üstelik Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde fiyatlar 10 milyonu aşmış durumda. yatırımcılar piyasada çok yüksek olduğu için onların dövize endekslediği fiyatlar nedeniyle de fiyatlar otomatikman onlar artırdıkça diğer mal sahipleri de buna paralel olarak artırıp paralarının değerini korumaya çalışıyorlar. Fırsatçılar, kar hırsı peşinde koşanlar, daha fazla kazanç için fiyatları yukarı çekenler. Mega kentte konut fiyatları artmaya devam ediyor. Üstelik İstanbul'da arz da talebi karşılamaya yetmiyor. Bir tane daire var. Yeri geldi ki biz onu 10 kişiye sunduk. Bu 10 kişinin arasında ne olmuş oldu? Fiyatını en yüksek veren alma durumuna geçti. Büyük şehirlerdeki konut krizi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Özellikle İstanbul'da emlak fiyatları tavan yapmış durumda. Mega kentte ortalama konut fiyatı son 3 yılda tam %643 arttı. İstanbul'un en temel sorunlarından biri barınma. 2020 yılında 535 bin lira olan ortalama konut fiyatı 4 milyon liraya dayandı. Satılıkta fiyatlar arttıkça kiralık konut içinde istenen bedeller fırladı. İstanbul'da 2020 yılında bir konut Konutun ortalama metrekare satış fiyatı 4600 lira seviyesindeydi. Bugün geldiğimiz noktada ortalama metrekare fiyatı 34 bin liranın üzerine çıktı. İnşaat maliyetlerini düşünmek lazım. Bu maliyetler de 3 e, yıl önceyle şimdi karşılaştırırsanız zaten 10 katı da görebilirsiniz. Belki 14 katı da göreceksiniz. 2020 yılından bu yana asgari ücrete %390 oranında zam yapıldı. Ancak mega kentteki konut fiyatlarındaki artış %643'ü aştı. İstanbul'da ortalama konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilçelerden biri içinde bulunduğumuz Kadıköy. 3 yıl önce bu semtte ev almak isteyenlerin ortalama 1,5 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyordu. Şimdi ise Kadıköy'de ev 
ev almanın bedeli ortalama 10 milyon liranın üzerinde. Son dönemlerde bu yabancıya yönelik satışlar, yabancıların kiralaması onlar döviz kazanıyorlar. Sonuçta herhalde bu piyasadaki fiyatların %30-40 yüksek olmasının 3 yıl önce başlayarak söylüyorum yabancıların etkisi de çok büyüktür.